ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও আইটিআইয়ের সমস্ত থ্রেডের একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট হচ্ছে ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশন অ্যান্ড সায়েন্স এই সাবজেক্ট থেকে কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এই সাবজেক্টেরই প্রতিটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব প্রথম প্রশ্ন রয়েছে হোয়াট আর দ্য টু ক্লাসিফিকেশনস অফ সিস্টেম অফ ইউনিট ইউনিট মানে কি ইউনিট মানে হচ্ছে প্রণা প্রণালী বা একক বা রাশি রাশির যে দুটো ভাগ আছে বা ক্লাসিফিকেশন আছে সেই ভাগ দুটো কি কি দেখো রাশির যে দুটো ভাগ হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল আর একটা হচ্ছে ডিরাইভড এই ফান্ডামেন্টালের বাংলা হচ্ছে মৌলিক রাশি আর ডিরাইভড ডিরাইভড যে ইউনিটটা আছে সেটাকে আমরা লব্ধ রাশিও বলতে পারি বা উৎপন্ন রাশিও বলতে পারি এবার বলি মৌলিক রাশি কাকে বলে এবং এই লব্ধ রাশি কাকে বলে মৌলিক রাশি কাকে বলবো বলছে যে সব রাশি অন্য কোনো রাশির ওপর নির্ভরশীল নয় বরং অন্য সকল রাশি এদের ওপর নির্ভরশীল সেসব রাশিকে মৌলিক রাশি বলবো ঠিক আছে যেমন ভর দৈর্ঘ্য সময় তাপমাত্রা তরিৎ প্রবাহ দীপন তীব্রতা পদার্থের পরিমাণ এই সাতটি রাশিকেই মৌলিক রাশি বলা হয় আর লব্ধ রাশি লব্ধ রাশি হচ্ছে যে সব রাশি মৌলিক রাশির ওপর নির্ভরশীল তাদেরকে লব্ধ রাশি বলা হয় যেমন বেগ তরণ বল এই সব রাশি কিন্তু মানে এই লব্ধ রাশিগুলো এই মৌলিক রাশির ওপরে নির্ভরশীল তাহলে রাশি কত প্রকার হলো দু প্রকার একটা হচ্ছে মৌলিক আর একটা লব্ধ ইংরেজিতে যাকে বলে ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড ডেরাইভড দ্বিতীয় প্রশ্ন হোয়াট আর দ্য ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস কি বা ফান্ডামেন্টাল রাশি কি উদাহরণ কি আমরা আগেই বললাম সেই সময় উদাহর কাকে বলে বলানোর সময় যে লেন্থ মাস টাইম লেন্থ মানে দৈর্ঘ্য মাস মানে ভর আর টাইম মানে সময় এই তিনটি রাশিকে কি বলা হয় ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস বা মৌলিক রাশি তিন নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ডি নোটস লেটার এম ইন এম কি এম কে এস সিস্টেম এম কে এস সিস্টেমে এই এম এর মানে কি এম কে এস এর ফুল ফর্ম কি এম মানে হচ্ছে মিটার কে ফর কিলোগ্রাম আর এস ফর সেকেন্ড তাহলে এম এর মানে কি হলো মিটার তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে বি চার নম্বর প্রশ্ন হাউ মেনি মিলিমিটার্স আর দেয়ার ইন ওয়ান ইঞ্চ এক ইঞ্চিতে কত মিলিমিটার হয় আমরা সবাই জানি যে এক ইঞ্চিতে হয় দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার তাহলে দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটারকে যদি আমরা মিলিমিটারে পরিণত করি তাহলে পেয়ে যাব যে এক ইঞ্চি সমান কত মিলিমিটার দুই দশমিক পাঁচ চারকে যদি আমরা দুই দশমিক পাঁচ চারকে যদি আমরা দশ দিয়ে গুণ করি তাহলে মিলিমিটার পেয়ে যাব তাহলে দুই দশমিক পাঁচ চারকে দশ দিয়ে গুণ করলে হয় পঁচিশ দশমিক চার তাহলে এক ইঞ্চি সমান সমান কত মিলিমিটার হবে এক ইঞ্চি সমান সমান পঁচিশ দশমিক চার মিলিমিটার হবে তাহলে সঠিক উত্তর কি হলো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি পঁচিশ দশমিক চার হোয়াট ইজ দ্য এলসিএম অফ বারো আঠেরো ছয় আর ছত্রিশ এলসিএম এর ফুল ফর্ম হচ্ছে লোয়েস্ট কমন মাল্টিপল তাহলে বারো আঠেরো আর ছয় ও ছত্রিশের লসাগু হচ্ছে আগে লিখে নি বারো কমা আঠেরো কমা ছয় কমা ছত্রিশ দেখো প্রথমে আমি করে দেখিয়ে দিই কীভাবে লসাগু বের করতে হয় তাহার তারপরে আমরা শুধুমাত্র চোখে দেখি কীভাবে লসাগু বের করা যায় সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে বারো আঠেরো ছয় ছত্রিশ লিখে এইভাবে দাগ দেব এবার এমন একটা সংখ্যা দেখব যে সংখ্যা দিয়ে এই সবগুলোকে ভাগ করা যায় যেমন আমি সব থেকে ছোটো দুই নিই দুই দিয়ে সবগুলোকে ভাগ করা যায় যেমন ছয় দেগুনে বারো নয় দেগুনে আঠেরো তিন দেগুনে ছয় 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 ছত্রিশ দেখো এটাকে আবার ভাঙা যায় কত দিয়ে ভাঙব আমি দুই তিন দিয়ে ভাঙি দেখো তিন দিয়ে সবগুলো চলে যায় তিন দেগুনে ছয় তিন তিরিখে নয় তিন অক্ষে তিন তিন দেগুনে ছয় এবার দেখো আমরা দুই দিয়ে দিতে পারি দুই অক্ষে দুই আর যেটা যাবে না সেরকমই থাকবে তিন তিনই থাকলো এক একই থাকলো আর দুই অক্ষে দুই এক হলো দেখো আবার তিন দিয়ে দিতে পারি যেহেতু তিন একটা আছে আর দেওয়ার দরকার নেই ঠিক আছে না দিলেই হবে তাহলে এবার কি করব এবার এই বাইরের গুলোকে সবগুলোকে গুণ করব গুণ করলে কত হয় দেখো তিন দেগুনে ছয় ছয় দেগুনে বারো বারো অক্ষে বারো তিন বারং ছত্রিশ ছত্রিশ অক্ষে ছত্রিশ ছত্রিশ অক্ষে ছত্রিশ তাহলে সঠিক উত্তর কী হলো অপশান সি ছত্রিশ এবার তোমরা দেখো শুধুমাত্র চোখে দেখে কীভাবে এর উত্তর বের করব এবার এলসিএম বলেছে তাহলে আমি সব থেকে বড় সংখ্যা খুঁজবো এর মধ্যে সব থেকে বড় কোনটা ছত্রিশ এবার বাকি সংখ্যাগুলোকে দেখবো বারো বারোর ঘরে নামতা পরে ছত্রিশ পাওয়া যায় হ্যাঁ তিন বারং ছত্রিশ হয় আঠেরো ঘরে নামতা পরে ছত্রিশ পাওয়া যায় হ্যাঁ আঠেরো দেগুনে ছত্রিশ হয় ছয়ের ঘর নামতা পরে ছত্রিশ পাওয়া যায় হ্যাঁ ছয় ছয় ছত্রিশ হয় তাহলে ছত্রিশ হয়ে যাবে লসাগু ঠিক আছে এবার ছয় নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য এইচ সি এফ অফ আঠেরো বিয়াল্লিশ আর চব্বিশ আঠেরো বিয়াল্লিশ আর চব্বিশের এইচ সি এফ বা বাংলা যাকে বলা হয় গসাগু কত আর এইচ সি এফের ফুল ফর্ম হচ্ছে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর চলো করে নিই আঠেরো বিয়াল্লিশ আর চব্বিশ একইভাবে দাগ দেব এবার দেখব সব থেকে ছোটো কোন সংখ্যা দিয়ে এগুলোকে ভাগ করা যায় দুই দিয়ে হয় দুই দিয়ে কথা হ
দেখো এবার যাই কোনো সংখ্যা যায় না শুধুমাত্র চার যাই দুই দিয়ে কিন্তু একটা সংখ্যা গেলে হবে না সবগুলো সংখ্যাকে নিয়ে যেতে হবে তাহলে এটা যাচ্ছে না এবার কি করব লসাগুর সময় কি করেছিলাম বাইরের সমস্ত সংখ্যাগুলো গুণ করেছিলাম কিন্তু গসাগুর সময় কি করতে হবে শুধুমাত্র যে সংখ্যা দিয়ে এগুলোকে ভাঙা গেছে সেই সংখ্যাগুলোই গুণ হবে তাহলে এখানে দুই আর তিন দিয়ে ভাঙা গেছে তাহলে দুই আর তিন গুণ করলে কত হয় তিন দিয়ে গুণে ছয় তাহলে উত্তর কি হলো অপশান বি ছয় সাত নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্রপার ফ্র্যাকশন ফর দ্য গিভেন মিক্সড ফ্র্যাকশন মিক্সড ফ্র্যাকশন মানে হচ্ছে কি মিশ্র ভগ্নাংশ আর ইম্প্রপার ফ্র্যাকশন মানে হচ্ছে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ হয় অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হয় প্রকৃত ভগ্নাংশ হয় মিশ্র ভগ্নাংশ হয় দশমিক ভগ্নাংশ হয় এবার জেনে নিই কোনটা কি ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ মানে কি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ মানে যে যে ভগ্নাংশের লব লব মানে কি ওপরে যে সংখ্যাটা থাকে ভগ্নাংশের ওপরে যে সংখ্যা থাকে সেটাকে বলা হয় লব যদি ওপরের লব বড় হয় এবং নিচের যে হর সেই হরটা যদি ছোট হয় তাহলে সেটাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলবো যাকে বলা হয় ইম্প্রপার ফ্র্যাকশন আর প্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলবো প্রকৃত ভগ্নাংশ হচ্ছে যে ভগ্নাংশের ওপরে মানে হচ্ছে লব থাকবে ছোট যেমন লব ধরে নাও এখানে সাত হলো আর নিচের যেটাকে সংখ্যা সেটাকে বলা হয় কি সেটাকে বলা হয় হর সেই সংখ্যাটা যদি বড় হয় যেমন সাপোজ আমি নয় দিলাম তাহলে কি সাত বাই নয় হলো নিচে বড় হলো ওপরে ছোট হলো তাহলে এটাকে আবার বলা হয় প্রকৃত ভগ্নাংশ আর মিশ্র ভগ্নাংশ কাকে বলা হয় যে ভগ্নাংশটাকে পূর্ণ আকারে লেখা হয় যেমন সাত পূর্ণ পাঁচ বাই ছয় এটাকে কি বলবো এটাকে বলবো মিশ্র ভগ্নাংশ আর দশমিক ভগ্নাংশ দশমিক আকারে লেখা হবে যেমন শূন্য দশমিক চার পাঁচ ছয় এটাকে দশমিক ভগ্নাংশ বলবো এবার আমাদের প্রশ্নে বলেছে যে মিশ্র ভগ্নাংশ এই যে সাত পূর্ণ তিন বাই সাত এটা হচ্ছে মিশ্র ভগ্নাংশ এই মিশ্র ভগ্নাংশটাকে আমাদের অপ্রকৃত ভগ্নাংশে নিয়ে যেতে হবে আমি আগে এখানে লিখে নিই প্রশ্নটা কত আছে সাত পূর্ণ তিন বাই সাত এটা মিশ্র ভগ্নাংশ এটাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে নেব তাহলে কি করব এই যে সংখ্যাটা আছে প্রথমে এই দুটো সংখ্যাকে গুণ করব ঠিক আছে গুণ করার পরে যে গুণ ফলটা হবে তার সঙ্গে এই তিনটাকে কি করব যোগ করব বোঝা গেল প্রথমে কি করলাম গুণ করলাম তারপরে যোগ তাহলে সাত সাতে কত হয় উনপঞ্চাশ আর উনপঞ্চাশের সঙ্গে তিন যোগ করব তাহলে উনপঞ্চাশ যোগ তিন উনপঞ্চাশের সঙ্গে তিন যোগ করলে কত হয় বাহান্ন তাহলে উত্তর হলো বাহান্ন আর নিচে কত ছিল সাত নিচে সাত তাহলে উত্তর হলো বাহান্ন বাই সাত আমি বলেছিলাম যে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলবো যে ভগ্নাংশের ওপরের সংখ্যাটি মানে লব বড় থাকবে আর নিচের সংখ্যাটি মানে হর ছোট থাকবে তাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলবো তাহলে হয়ে গেছে এটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বাহান্ন বাই সাত অপশান এ সঠিক আট নম্বর প্রশ্ন কনভার্ট ডেসিমেল এবার সংখ্যা দিয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 সিক্স ফাইভ নাইন টু ফ্র্যাকশান এই যে এই দশমিক ভগ্নাংশকে দেওয়া আছে এই দশমিক ভগ্নাংশটাকে আমাদের সামান্য ভগ্নাংশে পরিণত করতে হবে সামান্য ভগ্নাংশ মানে কোনগুলো ওই যে প্রকৃত ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ ওইগুলোকে বলা হয় সামান্য ভগ্নাংশ তাহলে আগে সংখ্যাটা লিখে নিই কত আছে শূন্য দশমিক তিনটে শূন্য সরি তিনটে শূন্য ছয় পাঁচ নয় এই দশমিক ভগ্নাংশকে সামান্য ভগ্নাংশে পরিণত করব কিভাবে করব চলো নিচে দাগ দিয়ে নেব তারপর এখানে দশমিক আছে দশমিকটাকে উঠিয়ে দেব দশমিকটাকে ওঠানোর জন্য আমরা নিচে একটা এক পাবো এবার দেখবো এই দশমিকের পরে কতগুলো সংখ্যা আছে গুনে নিই একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা ছটা সংখ্যা আছে তাহলে এখানে ছটা শূন্য বসিয়ে দেবো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা হয়ে গেল তাহলে এবার এটাকে পরিষ্কার করে লিখে নিই উপরে হবে ছশো উনষাট বাই নিচে একের পরে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটা শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটা শূন্য তাহলে ছশো উনষাট বাই এত কোথায় আছে উত্তরটা দেখো এখানে কটা শূন্য বললাম ছটা তাহলে ছটা শূন্য দেখি কোথায় আছে ছটা শূন্য আছে এই যে সব থেকে অপশান ডিতে নিচেরটায় আছে এ দেখো তিনটে আর তিনে ছটা তাহলে অপশান ডি হয়ে গেল সঠিক উত্তর চলো এবার ন নম্বর প্রশ্ন দেখে নিই নয় নম্বর প্রশ্ন সিম্প্লিফাই মানে সরলীকরণ করতে হবে এই যে তিন বাই চার যোগ দুই বাই পাঁচ বিয়োগ পাঁচ বাই কুড়ি আছে এটাকে সরলীকরণ করতে হবে আগে পাতিয়ে নিই তিন বাই চার যোগ দুই বাই পাঁচ বিয়োগ পাঁচ বাই কুড়ি প্রথমে কি করতে হবে সমান চিহ্ন দিতে হবে তারপর সোজা একটা দাগ দাগ দিয়ে নিচের সংখ্যাগুলোকে কি বলে হর নালব নিচের সংখ্যাগুলোকে বলে হর এই হরগুলো লসাগু করতে হবে আমি আগেই চোখে দেখে কিভাবে লসাগু বের করতে হয় দেখিয়ে দিয়েছি চার পাঁচ আর কুড়ি এর মধ্যে সব থেকে বড় সংখ্যা কত কুড়ি এবার দেখতে হবে চারের ঘর নামতে পরে কুড়ি পাওয়া যায় কিনা চার পাঁচে কুড়ি পাওয়া যায় পাঁচের ঘর নামতে পরে কুড়ি পাওয়া যায় কিনা পাওয়া যায় চার পাঁচে কুড়ি তাহলে লসাগু কত হয়ে যাবে কুড়ি তাহলে নিচে এখানে আমরা কুড়ি লিখে দেব লসাগু কুড়ি লিখে দিলাম এবার এই কুড়ির সঙ্গে
একই ভাবে যোগ চিহ্ন আছে যোগ দেব কুড়ির সঙ্গে এটাকে ভাগ নিচের থাকে তাহলে ভাগ করলে চার পাঁচা কুড়ি ভাগ ফল চার হলো এই চারের সঙ্গে পরের সংখ্যাটা কি করতে হবে গুণ করতে হবে তাহলে চার দে গুণে আট বিয়োগ চিহ্ন আছে বিয়োগ দেব কুড়ির সঙ্গে কুড়িকে ভাগ করলে এক হয় এবার ভাগ ফলের সঙ্গে ওপরে যে সংখ্যা থাকবে গুণ করতে হবে তাহলে একের সঙ্গে পাঁচ গুণ করলে হয় পাঁচ অক্ষে পাঁচ নিচে সমান চিহ্ন দেব পনেরো আর আট যোগ করলে কত হয় তেইশ তেইশ থেকে যদি পাঁচ বাদ দিই থাকে কত আঠেরো তাহলে ওপরে হবে আঠেরো আর নিচে হবে কুড়ি ঠিক আছে আঠেরো বাই কুড়ি এটাকে আমরা কাটাকাটি যাই দুই দিয়ে কাটাকাটি গেলে কত হয় নয় দ্বিগুণি আঠেরো দশ দ্বিগুণি কুড়ি তাহলে এবার দেখে নিই অপশনে নয় বাই দশ আছে নাকি নয় বাই দশ হলো আমাদের এটা সরলীকরণ তাহলে উত্তর অপশনে আছে অপশন বিতে নয় বাই দশ হয়ে গেল দশেরটা ডিভাইড ডিভাইড মানে ভাগ করতে হবে চলো ভাগ করে নিই কত আছে কুড়ি বাই একত্রিশ ভাগ পনেরো বাই বাষট্টি সে কুড়ি বাই একত্রিশ তাহলে লিখে নিই কুড়ি বাই একত্রিশ ভাগ পনেরো বাই বাষট্টি এবার এটাকে ভাগ করতে হবে কিভাবে ভাগ করব ভগ্না ভগ্নাংশের ভাগ প্রথমে কুড়ি বাই একত্রিশ আছে লিখে গুণ চিহ্ন দেব গুণ দিয়ে কি হয় এই যে বাষট্টিটা নিচে ছিল ওপরে হয়ে যাবে আর নিচে ওপরে পনেরো ছিল ওপরের পনেরোটা নিচে হয়ে যাবে এবার কি করব কাটাকাটি করব একত্রিশকে একত্রিশ দিয়ে বাষট্টিকে কাটলে হয় দুই একত্রিশ দিয়ে গুণে বাষট্টি এবার এটাও কাটাকাটি যায় পাঁচ দিয়ে হয় তিন পাঁচা পনেরো আর পাঁচ দিয়ে চার পাঁচা কুড়ি তাহলে ওপরে কত থাকলো ওপরে থাকলো আট আর নিচে থাকলো তিন এবার দেখো এই উত্তর যেটা চেয়েছে উত্তরটা কিন্তু আমাদের চেয়েছে মিশ্র ভগ্নাংশে তাহলে আট বাই তিনকে মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করব এই অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এটা ওপরে বড় নিচে ছোট অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এবার অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে কিভাবে মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করব দেখো আট বাই তিন লেখা আছে আমি এখানে লিখে নিচ্ছি আট বাই তিন এবার কি করব এই আটকে আমি তিন দিয়ে ভাগ করব কি করলাম কি বললাম আটকে তিন দিয়ে ভাগ করব আটকে যদি তিন দিয়ে ভাগ করি তিন দিয়ে গুণে হয় ছয় থাকলো ভাগ শেষ দুই এবার কি করব দেখো আমি দাগটা কিভাবে দিচ্ছি খেয়াল করবে প্রথমে এইখান থেকে এইখানে তারপরে এইখান থেকে এইখানে কিভাবে দিলাম প্রথমে ভাগ ফল থেকে ভাগ শেষে তারপরে ভাগ শেষ থেকে ভাজকে ঠিক আছে তাহলে সমান চিহ্ন দিয়ে লিখতে পারি প্রথমে আমি এখান থেকে শুরু করেছি তাহলে দুই লিখব দুই দাগ দেব মাঝ বরাবর তারপরে কোথায় এসছি এই দুই এসছি তাহলে ওপরে দুই আর নিচে তারপরে এখানে এসছি তিনে তাহলে নিচে তিন কত হলো দুই পূর্ণ দুই বাই তিন আছে উত্তর অপশানে হ্যাঁ অপশান ডিতে আছে দুই পূর্ণ দুই বাই তিন হয়ে গেল তাহলে সঠিক উত্তর কি হলো দুই পূর্ণ দুই বাই তিন চলো এবার এগারোটা করে নিই হোয়াট ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে এই যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে এই সংখ্যাটার গুণ করতে হবে আচ্ছা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ দেওয়া আছে এবার এই সংখ্যাটাকে গুণ করলে কত হয় বো না এই দিকে বাইশ বা দিকে শূন্য আছে এটারও বা দিকে শূন্য তাহলে আমার অত কিছু দেখার দরকার নেই আমি শুধু পূর্ণ সংখ্যা দেখবো পূর্ণ সংখ্যা এখানে তিন আছে আর এখানে পাঁচ হাতে পাঁচ আছে তাহলে তিন আর পাঁচ গুণ করলে কত হয় তিন আর পাঁচ গুণ করলে হয় পনেরো এইবার গুণব কত ঘর আগে দশমিক ছিল এখানে এক দুই তিন তিন ঘর আগে দশমিক আর এটার এক ঘর আগে দশমিক তাহলে তিন আর একে কত হলো চার ঘর আগে দশমিক তাহলে এখানে আমাদের চার ঘর আগে দশমিক দিতে হবে এখানে আছে সংখ্যা দুটো তাহলে চার ঘর আগে দশমিক দেবো কীভাবে তাহলে এটা আমাকে চার ঘর বানিয়ে নিতে হবে তাহলে শূন্য দিলাম তিন ঘর হলো আর একটা শূন্য দিলাম চার ঘর হয়ে গেল দশমিক এখানে একটা শূন্য দিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ তাহলে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক পাঁচ আছে অপশান হ্যাঁ এই যে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক পাঁচ অপশান বিতে আছে বারো নম্বর প্রশ্ন সিম্প্লিফাই মানে সরলীকরণ করতে হবে সংখ্যাটা আমি আগে এইখানে লিখে নিই সতেরো দশমিক চার নয় গুণ পাঁচ দশমিক দুই বাই কত ছয় দশমিক পাঁচ ঠিক আছে আচ্ছা এবার কি করব এটাকে সরলীকরণ করব আগে দশমিকগুলো উঠিয়ে নিই এখানে যদি আমি দশমিক ওঠাই তাহলে দশমিকের জন্য এক পাবো দশমিকের পরে দুটো শূন্য তাহলে একশো হয়ে গেল গুণ এখানে আছে দশমিক দশমিক তুললাম তাহলে এখানে দশ হবে এইখানে আছে দশমিক তাহলে নিচে দশ হবে এবার এই দশ এই দশ কাটবো এইবার কিভাবে কাটবো এইবার দেখো আমি যদি তেরো দিয়ে কাটি পাঁচ তেরং পঁয়ষট্টি হয় আর এখানে যদি তেরো দিয়ে কাটি তাহলে চার তেরং বাহান্ন হয় হুম এবার আর কাটাকাটি যায় আর আচ্ছা দেখি কাটাকাটি যায় কি না হ্যাঁ যায় এবারে দেখো চারকে আমি দুই দিয়ে কাটলাম দুই দুগুণি চার একশোকে দুই দিয়ে কাটলে হয় পঞ্চাশ এই দুই দিয়ে এই পঞ্চাশকে কাটাকাটি যায় কত হয় পঁচিশ দুগুণি পঞ্চাশ তাহলে ওপরে কত থাকলো ওপরে থাকলো এক হাজার সাতশো আর নিচে পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ এইটাকে ভাগ করলে কত হয় এইটাকে ভাগ করলে হয় তেরো দশমিক নয় নয় তোমরা ভাগ করে দেখে নেবে ভাগ করলে হয় তেরো দশমিক নয় নয় আমি আর ভাগটা করছি না এবার তেরো নম্
अर्थात तो बांगला हर दुशो पचिस मीटार दैर्घ्य एक कपार तार के जो नशा समान भागे भाग करी मान नशा भाग बड़ोबे से ही नशोटी भागर प्रति भागे एक एक भागे दैर्घ्य कत है देखो ये दुशो पचिस कि दुशो पचिस छो तमार तार्ट दैर्घ्य एबारा के नशा समान भागे भाग करते हैं तेल दिए नशा समान भागे भाग करते हैं तभी दुशो पचिस के जो नश दिए भाग करी उत्तर बैरिए जाए अच्छा एब लिखे निल दुशो पचिस के नश दिए भाग करार मतन नीचे दिए एबारे काटाटी करते काटाटी कर ले कत है जो पचिस दिए काटी तेल एखे हे नय और पचिस दिए काटले एखे है छत्तीस पचिस का छत्तीस दिए गुण कर ले नयो है क्योंकि हाँ और काटाटी जाए हाँ चार दिए तीन दिए काटाटी जाए सरि नय दिए काटाटी जाए नये नय और चार नौ छत्तीस तेल कत हलो एक बार एखे दशमिक भग्नांशे आटे के दशमिक भग्नांशे परिणत तो कर ले शून्य दशमिक दुई पाँच तुम्हारा तो भाग कर देखो शून्य दशमिक दुई पाँच है तेल उत्तर हो गल अपन बी शून्य दशमिक दुई पाँच मीटार एखे मड्यूल वन शेष हो गल एरपे आज मड्यूल टू हमें मड्यूल टूटा परवर्ती भिडियोते आपलोड करब आपात तो भिडियोटा पर्यटन ही थक जदि यीडियो भलो लेगे थे और परवर्ती प्रश्नगुलर भिडियो नोटिफिकेशन पे चाओ अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर पशे थका बेलैकन प्रेस कर देवे और भिडियो केम लगल कमेंट कर जाना थैंक्स फर व्चिंग